Zdravo. Orhideje važe za biljke veoma osjetljivog korijena. Pog toga često vidimo naročito falenopsis orhideje, kod kojih je korijen u potpunosti propao. Do ovog najčešće dolazi zbog neadekvatne njege, odnosno zbog viška vlage u predjelu korijena ili zbog lošeg substrata, ali takođe korijen može da propadne i u toku transporta, naročito u zimskom periodu, znači vrlo lako dođe do smrzavanja korijena. Ipak, iako veoma osjetljivo korijena, orhideje su pravi borci i nikad nemojte da odustanete od njih. Dok god imate zdravu korunu, makar ne imali ni jedan zdravu korijen, uvijek pokušajte da spasite vašu biljku. Ja ću ovdje da vam pokažem nekoliko primjera spasavanja orhideja koje su ostale u potpunosti bez korijena. Dakle, počnemo. Kad vaša biljka ostane bez korijena, prva stvar koju treba da uradite je da odrežete cvetne grane. Zatim je potrebno da dobro i detaljno očistite dno krunice. To znači da otklonite sve trule ostatke korijena, da skinete suve ostatke listova ukoliko ih ima i uopšte da otklonite sva mjesta na kojima se pojavljuje znak truleže. Kad to uradite, dno krunice poprskajte tri postupnim hidrogenom i ostavite da se dobro osuši nekoliko sati. Kad je krunica suva, na dno krunice nanesite cimet ili možete da koristite kapsulu aktivnog uglja ili možete da uzmete, da izmrvite pače običnog drvenog uglja, da ga usjetnite i da ga nanesete na dno krunice. Ovo će da praktično koristi kao dezinfekcija ovog dijela i da spreči donekle pojavu bakterija i razvoj truleše. Prvi način spasavanja orhideja bez korina je jedan ovakav zatvoreni sistem. Naime, na dnu ovog zatvorenog sistema nalazi se borova kora i u ovom slučaju tu imamo još nekoliko prčića s fagnom mahovine što nije obavezno. Zatim na površini tog substrata nalazi se jedan plastični čep. Samu krunu orhideje postavljamo na plastični čep tako da kruna ne dodiruje substrat. Substrat stalno držimo vlažnim tako da kruna praktično dobija dovoljno vlage iz vazduha unutar ovog sistema, a bez da sama kruna dodiruje vlažan substrat, jer bi u tom slučaju mogla da dođe do propadanja. Ova orhideja je u stvari jedan bazni kejki koji je odvojen od matične biljke koja je propala i u trenutku odvajanja ovaj bazni kejki nije imao ni jedan jedini korijen. Postavljene u ovaj sistem i prvi korijenčići su počeli da se naziru nakon otprilike dve nedelje. Takođe, ona je počela tu da razvija i jedan mladi list. Čitav ovaj sistem pokrijte sa običnom providnom saksijom za orhideje, koja na vrhu naravno ima ove drenažne rupe, i te drenažne rupe će da obezbijede dovoljnu cirkulaciju vazduha da unutar ovog sistema ne bi došlo do stvaranja buđi i truleži. Čitav ovaj sistem izuzetno je važno da držite na toplom i svijetlom mjestu. Drugi način za spasavanje orhideja koje su u potpunosti ostale bez korijena je zatvoreni sistem u flaši sa vodom. U ovom slučaju orhideju biste okrenuli naopako i sipali vodu sobne temperature tako da je otprilike jedna četvrtina lista uronjena u vodu. U vodu dodajte parče običnog drvenog uglja koji će u stvari služiti kao prečišćevač vode. Samo orhideju bi bilo dobro ukoliko imate mogućnost da na vrhu vežete 
za ovaj drvenjeni dio krunice ili ako postoji bilo kakva mogućnost da je vežete i onda taj kanap obmotate oko vrha flaše tako da praktično orhideja visi iz pruženih listova umjesto da su joj listovi savijeni i da ona sama leži na listovima. Spojeve ove plastične flaše nemojte nikad da lijepite selotejpom jer ti mali otvori služe za cirkulaciju vazduha unutar ovog zatvorenog sistema kako ne bi došlo do stvaranja buđi na vrhu kronice. Umjesto čepa na vrh možete staviti parče obične pamučne vate koji će ipak također omogućiti neki protok vazduha. Konkretno, ova orhideja koja je kupljena sa smrznutim korijenom i nakon toga naravno sav korijen je propao je poprilično dugo stajala u ovom sistemu. Ponekad je potrebno da prođe čak i 4-5 meseci prije nego što nešto počne da se dešava. Konkretno u slučaju ove biljke, prvo su se pojavili mladi listovi a tek zatim, nakon otprilike neka četiri mjeseca, počeli su da se pojavljuju i prvi korijenčići. Dakle, za ovakve sisteme i uopšte za bilo koje sisteme kad je u pitanju oželjavanja orhideja, neophodno je mnogo, mnogo strpljenja, ali sigurno sam da ukoliko uspijete da spasete ove biljke, one će vam biti draže od svih ostalih. Ovdje imamo još jednu orhideju u istom sistemu, ali evo, samo da pokažem još jedan način postavljanja. Znači, orhideja je imala raširene listove, tako da nije mogla da bude postavljena kao ova prethodna, sa oba lista u vodi, ali i ovaj način je sasvim u redu, stavite makar jedan list da bude u vodi do jedne četvrtine, a sve ostalo u principu je isto. Treći način spasavanja orhideja je stavljanje orhideje u ponovo jedan zatvoreni sistem na takozvani krevet od sfagnu mahovine. Mahovinu, vlažnu sfagnu mahovinu, stavite na dno jedne plitke plastične prozirne posude i orhideju praktično postavite da leži na sfagnu mahovini. Svagnu mahovinu održavate stalno vlažnom i čitav ovaj sistem treba da pokrijete nekim plastičnim poklopcem ili ovako jednom prozirnom folijom po kojoj su, ovdje se sad ne vidi, ali po kojoj su izbušene ventilacijone rupe. Ovo je četvrti način na koji možete da spasavate orhideje bez korijena. Ovdje ponovo imamo jedan prerano odvojen bazni keiki sa matične biljke koja je uginula i isto tako taj keiki nije imao ni jedan zdrav korijen. Krunica ovog keikija stavljena je u čist sunđer i taj sunđer je uronjen otprilike negdje do polovine u destilovanu vodu, ja sam koristila destilovanu vodu, na čijem dnu se nalazi parče drvenog uglja, koje opet služi za filtriranje vode. Vodu ćete, nakon što voda ispari, znači vodu je potrebno stalno da dodajete. Evo, znači ovde se vidi da je orhideja počela da razvija, počela je da razvija male korijenčiće, I takođe počela je da razvija i jedan novi mladi listić, što znači da je ona aktivna. Svi sistemi koji sadrže vodu moraju da uvijek stoje na toplom mjestu. Svjetlost je svakako neophodna, ali naglašavam da za sisteme sa vodom, naročito zimi, je važno da ovaj sistem bude na toplom mjestu, što znači da možda nije pogodno da on stoji na prozoru, jer noću temperature na prozorima mogu da se spuste i hladna voda može da izazove truljenje krunice. Na kraju još jedna izuzetno važna stvar. 
Ukoliko primijetite da vaša biljka nema dovoljno zdravog korijena, a naročito ukoliko je ostala bez jednog zdravog korijena, prva stvar koju apsolutno morate da uradite ako želite da spasite biljku je da održite cvjetnu granu u cijelosti. Cvjetna grana je organ biljke koji crpi najviše energije. Pošto biljka nema korijen koji je praktično glavni organ za prehranu biljke, cvjetna grana će tu energiju da crpi iz listova, što će na kraju da dovede do propadanja samih listova, zatim i cijele biljke. Nadam se da će vam ovi savjeti biti od koristi i da će vam pomoći da spasite makar jednu svoju biljku. Do sljedećeg gledanja, budite dobro!